उठाते नहीं कौन पिताजी आप भी होश में रहकर क्या कोई ऐसी जिम्मेदारी उठाएगा क्यों निर्प्रभ इसीलिए बूढ़ों की इतनी ही कीमत माँ बाप यानी कोई नहीं आपने दादाजी की क्या कर दी सिर्फ उनका नाम मुझे दिया गए उसी साथ तेरा जन्म हुआ शायद इसीलिए उन्होंने पुनः जन्म लिया उन्होंने तना कर जा लिया और अपने अंतिम संस्कार के लिए सौ रुपए भी छोड़ गए वह आपके भरोसे नहीं है इसका पश्चाताप अब मुझे हो रहा है उस वक्त सारे विवाद मुझे निपटा डालने थे जब उन्होंने मांगे तब मेरे पास थे नहीं लेकिन बाद में उनके सारे कर्जे मैंने खुद चुका है उनकी मृत्यु के बाद दुर्भाग्य मेरा और क्या कहूँ इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ की आज मैं जो याद रहे भोग रहा हूँ तुम लोग बुढ़ापे में उसके शिकार न हो जाओ मेरी ऐसी कोई अपेक्षा ही नहीं बालू के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि बुढ़ापे में मेरी देखभाल करे वो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है ये तू आज कह रहा है शरद जब तू सत्तर साल का हो जाएगा ना तब मैं नहीं हूंगा तेरी मां नहीं होगी तब तू थक जाएगा टूट जाएगा तब तुझे तो कौन संभालेगा कहना आसान है सत्तर साल एक अलग वातावरण में और इकहत्तरवा साल एक अलग अनजान वातावरण में जहां स्नेह नहीं अपने पद की ठंडक नहीं शर शरद ये काल चक्र है कल तक तुम हम पर आश्रित थे आज हम तुम पर आश्रित हैं कल तुम अपने बच्चों पर आश्रित हो गए इसका अंत नहीं रहे आपको मांग कह बुला रही चाहता हूं कहीं भी जाके मरना है लेकिन मानने से पहले कम से कम वो अपा की दीवार गई तो ठीक करा उस घड़ी में ऐसा क्या है पिता कुछ नहीं होगा फिर भी उसे दीवार पर ठीक करा के रखा दादाजी की पॉकेट वॉच कहा है सोने की चेन थी उसमें जाने दे कम से कम ये घड़ी तो ठीक करा अरे आदमी मरता है खत्म होता है लेकिन उसकी यादें ऐसी ही चीजों में जीवित रहती हैं भावनाओं के धागे आगे बढ़ते हैं भूतकाल से वर्तमान काल भविष्य काल जुड़ता है रे जाने दे